mtunzi sam mtunzi mapenzi ni hisia tamu sana ndio jina la simulizi tukiwa bwanini shuleni nilikuwa najiandaa nende darasani kujisomea na wenzangu alikuja Chris na kuingia moja kwa moja bwanini kwetu kwa wasichana nilibaki na mshangaa kwa nini ukapitia wapi jamani tena kaingia hadi huko ndani nikaanza kumkombeza wewe umefuata nini huko unataka nikusemee kwa mwalimu kisha akaniambia nimekufuata wewe Erin kuna jambo nataka nikwambie maana kila nikitafuta muda na kosa nikamuuliza hilo jambo ni jambo gani unalokosa muda wa kunieleza Chris Alinjibu kwa Erin na kupenda sana hasa nikikuona huwa nakosa hadi kujiamini ila leo nimeona nijipe ujasiri na niongee mbele yako Nikaambia hivi Chris una nini wewe Hayaondoka haraka sana hapa mimi sitaki Hapa nimekuja kusoma sijafuata mahusiano Chris akanisogelea na kunishika mkono akataka kunibusu Niliuputa na kumsukuma kisha nikakimbia mbio Nilichukia sana Chris aliona ondoke zake kwenye bweni lao la wanaume Siku iliisha siku iliyofuata asubuhi tuko darasani kwetu tunasoma alikuja Chris kwenye meza yangu na kuniaachia karatasi Nilichukua na kuisoma iliandika hivi nifuate Nilichukua ila nitaka kujua nini anataka kuniambia maana na hasira na tabia yake Alielekea nyuma ya vyo nilimkuta huko nikamuza nini unataka jamani Chris Chris akaambia anachokitaka ni wewe tusio kingine Nikamjibu kuwa unajua wazi sikupendi hata usemeje umesikia Chris Nikaondoka zangu kauda darasani nilichukia nikawa najiongelea mwenyewe Hivyo watu wengine siyo wakoje hawaelewi kabisa yani mimi sipo hivyo Angetafuta watu wa hivyo mapenzi na mimi tofauti kabisa mimi kwanza ni shehe sitaki kujihusisha na hayo mambo kabisa Anaona rafiki yangu kipenzi Najma akaniuliza vipi Iron mbona unaongea peke yako Nikamwambia wewe acha tu nitakuelezea baadaye tukiwa bwenini yani nimechukia kweli kweli Tulipotoka darasani tukaenda bwenini kuoga na kwenda kula. Nilipokuwa bweni na rafiki yangu Najma nikamuelezea. Nikamwambia unajua huyu kijana anaitwa Chris, ananiudhi sana. Najma akaniuliza kwa kufanya nini kwa nikipenzi. Nikamuelezea jinsi alivyo msumbufu, yani hadi bweni la wasichana anaingia eti anadai kuwa ananipenda. Najma akashangaa akaniambia wewe, usiniambie. Chris huyu ni mjua mimi wa waziri. Nikashtuka, nikamwambia Chris mtoto wa waziri. Najma akajibu ndiyo, mtoto wa waziri. Nikabaki kimya kidogo kisha nikajibu lakini hata kama lakini ndo anisumbue. Mimi sijali kwa sababu sijeje hapa kufanya mzaa, nipo hapa kusoma tu kwanza maisha ya nyumbani kwetu najua mwenyewe. Nikifeli naenda kuozeshwa huko sasa sitaki kuchezea maisha yangu hata kwa nini ye, ni mtoto wa waziri. Nikifeli naenda kuozeshwa huko sasa sitaki kuchezea maisha yangu. Yeye ni mtoto wa wazili. Maisha hata kama akifeli akileta mchezo lakini ni ya kwake akaambia Najma yeye ni mtoto wa waziri maisha maisha ni kama mchezo tayari amefunguka. Kaambia mimi kwa tumezaliwa kike peke yangu. Kaka zangu watatu na wanasomeshwa. Nimefanywa isani tu ba, baba hakutaka kabisa kunisomesha. Eh Najma pole kipenzi. <laughs> Ila ndo hivyo maana namjua huyo Chris huwa akataliwi na mabinti. Nikamjibu basi mimi leo ndio nimemkataa. Najma akaguna <laughs> haya kipenzi. Tukaenda zetu kuoga na baada ya hapo tulienda kuchukua chakula. Tulikaa tukala mara akaja kijana mwenye mwingine akanipa karatasi nikafungua ilikuwa imeandikwa na kuhitaji nje nataka kuzungumza na wewe mwisho kikaikwa saini ya Chris nikazidi kuchukia nikatoka hadi alipokuwa amekaa nikamwambia mbele ya wenzie Chris sitaki sitaki usumbufu wako sio umenielewa kisha nilitoka kwa hasira nikaenda zangu darasani darasa la kujisomea na wenzangu alichukia sana mimi kumfuata na kumkataa pale mbele ya wenzie Alikuwa ni kijana handsome, mrefu, mweupe, alafu ana body nzuri ya kuvutia sana na alikuwa ana ubabe sana kwa watoto wa kike, mkali, alikuwa anapenda kuwadhalilisha. 
na kuwatumia na wapa rushwa viongozi wa pale boarding kwenye mabweni ya kitaka lake lazima lifanikiwe. Hivyo aliinuka na kwenda nje. Alikuwa na hasira sana. Alegemea ukuta kwa muda. Marafiki zake walimfuata na kumuuliza, "Tukamfanye nini Chris yule dada?" Sema. Walipona ajibu wakaanza kwenda darasani ndipo akawaambia mwacheni. Wakarudi ilikuwa ni ajabu kuacha kufanya jambo wakati ana hasira. Huwa anapenda kuzuia hasira kwa kufanya mazoezi akakimbilia kufanya push up huko. Muda wa kuingia kwenda kulala ulifika tukaenda kulala. Siku nyingine ikafuata. Alikuwa anajizuia sana Chris lakini ni ngumu anaumia. Anatamani kunifanya nielewe lakini sitaki kumuelewa. Marafiki zake wakamfuata Chris na kumuuliza kweli. Hili unaliacha lipite kweli? Chris akawajibu huyo sitaki aguswe na mtu yoyote. Marafiki zake wote wakaelewa kwa mara ya kwanza Chris anapenda. Yaani ilikuwa ni hatari. Alikuwa mtu asiniguse, nisitake kitu. Yaani alikuwa akisimama nyuma yangu kama kimvuli, nisiungue na jua. Bila mimi kujua, nilikuwa nashangaa kuna vitu vinatokea tu nikihoji isipati jibu ndo hivyo yani. Watu wote walikatazwa kuniambia chochote. Siku moja nilipatwa na homa shuleni, nilikuwa na homa kali walikweli. Chris akatoa hela zake nipate huduma nzuri japokuwa tuna dispenser. Na alikuwa ananiagizia matunda na chakula cha kutia nguvu. Alikuwa ana raha kabisa. Alikuwa anaumia yeye mpaka wenzio akawa wanajua. Wakasema tukao tunahisi tu. Sasa tumepata uhakika. Nilipopona alifurahi sana. Akanifuata darasani na kuniuliza Iron unaendeleaje. Nikamjibu sio muhimu wewe kujua. Kwa nini unajali kuhusu mimi? Nimekwambia ukae mbali na mimi. Akaondoka zake na kuniacha. Nilimwambia Najma anajisikia vibaya. Niagie kwa mwalimu nitakuwa mwenye najipumzisha. Nikaenda bweni kwetu nikajilaza kidogo baada ya muda alikuja Chris na kuniambia Iron sitochoka kukufuata ila jua mimi nakupenda sana wewe. Nikamjibu ondoka. Nitakupigia kelele kuwa umeingia bweni la wanawake alafu mnataka kunibaka. Akanjibu kuwa sawa naondoka ila tambua mimi nakupenda sana. Naomba utambue na nitesa. Sijawahi kuhisi hivi ninavyojihisi tangu na wajua wasichana. Nikaambia haya, hebu ondoka. Unajua nini kuhusu kupenda wewe? Huna hata moyo wa huruma kuumiza mtoto wa watu tu. Unafadhali mimi sikujui na kujua sana Chris. Mimi sio hao wasichana, mimi ni mwingine. Nimekuja kusoma na sikufuata mengineyo. Niache basi, istoshe. Laisi ungejua hii nafasi ya kuwa hapa darasani nimepewa kwa mashalti na nimeombewa sana. Siko tayari kumwangusha aliniombea hiyo nafasi. Niweke mbali na wewe. Tafuta asichana wengine wa aina hiyo unayotaka wewe ila sio mimi. Tafadhali nielewe. Naumia. Nikipoteza nafasi hii ya kuwa hapa shule kwa ajili ya maisha yangu ya baadaye nitateseka. Chris akanijibu hautoikosa nafasi ya kuwa shuleni hata mara moja kwa kuwa niko hai na kuhakikishia hilo. Nikaambia wewe ujui Chris naomba ondoka bwana. Chris akasema kuwa siondoki hapa mpaka kieleweke. Yaani nataka unikubali. Mwisho nikaongea kwa hasira kuwa nimeililia kweli kweli nafasi mpaka nimedhaminiwa na mama yangu. Nikifanya kosa Inachofuata mimi nitakuwa niolewe. Sasa nitakuwa sina faida. Nimeambiwa nikikosea naenda kuolewa tu. Nitake nistake. Sasa wewe ndo unataka nikaribu maisha yangu? Sio. Na ndoto zangu na mimi Chris ni urumie. Chris akaona huruma na kuja kunikumbatia kwa nguvu. Huku akiniambia basi ila mimi sipo kwa ajili ya kuharibu maisha yako. Na kupenda kwa dhati kabisa Irene. Nielewe mwanzo. Nilichukia nikawa nalia tu yani Chris hataki kunielewa. Nikamwambia Chris wewe mbona mbinafsi sana? Chris akanambia mimi siko hivyo. Basi nifanye nini ujue kuwa sina ni ambaya na wewe? Na kupenda kwa dhati kipenzi changu. Sijawahi kuwa hivi mimi. Nilikuwa na wadharau sana wanawake ya Irene. Wewe ndio wa kwanza mimi kukupenda. Na wewe hunipendi. Sijui ni adhabu gani Mungu ananipa. Chris alikuwa anatoka na machozi kabisa. Akasema niambie chochote. Niambie kufanyia nini labda utaniamini? Mm? Mtakufanyia chochote sema Irene. Nakupenda. Alikuwa anaongea hivyo huko akinishika usoni ni mtazami macho. Anambia mimi napitia adhabu gani? Eh? Kwani kupenda ni dhambi? Niambie Irene. Nilimjibu haya basi sawa. Niache nifikirie kisha nitakujibu. Haya nenda sasa. Watu wasikukute hapa maana sitaki kufukuzwa shule mimi au kuambiwa nimwite mzazi. Akaitikia akasema sawa, nimekuelewa. Ila usisahau nifikirie. Akaondoka Chris na kuniacha nikiwa na mawazo sana. Sijui huyu Chris 
ana nini au nia yake ya kweli ni nini au ananipenda kweli mimi sielewi. Na mpenzi msikilizaji ni simulizi mix 0677020012 ndio nambari ambayo unaweza kuwasiliana na simulizi mix. Ni sauti yangu malikia kikuletea simulizi hii fupi kutoke hapa simulizi mix. Nilibaki najiuliza mwenyewe hata sijui ni mjibu nini eh? Mara akaingia Najma na kuniuliza vipi ya Iron endeleaje? Nikamwambia ni bora ningekuwa darasani hata ningepata nafu kuliko kuja huko. Ndio kwanza nimetibua kichwa. Najma akaniambia kulikoni, "Kivipi? Ulipaswa kulala upumzike dawa zifanye kazi?" Nikamjibu si huyo Chris alinifuata tangu naingia mpaka sasa hivi. Ni yeye tu niliyekuwa napigizana naye kelele. Ni mbishi sana kuelewa. Najma akaniambia kwa ukweli Chris safari hii na ubabi wake wote umemteka <laughs> aki ya Mungu unachotumia na mimi nakitaka maana hajawahi kubembeleza yule na akikutaka hata umkataye anawatuma watu wanakuja kubeba kwa nguvu na walimu kesi zake wameshazichoka hamfanyi lolote lile na vile ukizingatia ni mtoto wa kiongozi ndio kabisa sasa umemjibu nini maana huyo mm, sijui nikamwambia nimemweleza mimi sitaki lakini haelewi mbona hadi kalia na machozi kabisa Najima kanambia wewe usiniambie. Yaani amelia kabisa. Nikamjibu ndiyo, kalia. Sijui kaona nini kwangu. Maana haelewi hata niongee lugha gani. Najima kanambia mpe nafasi. Kisha utamjua ukiona na kuzingua mbwage. Nikamwambia mimi naogopa kujishia na mapenzi. Najua mapenzi na kusoma ni vitu ambavyo haviendani kabisa. Yaani havishabii yani hata kidogo. Najima kanambia najua ndugu yangu. Ila unataka kuniambia utakuja kuwa na mahusiano. Nikamwambia muda ukifika sawa lakini kwa sasa bado. Najima kanambia unapoteza bahati. Mtoto wa waziri amekupenda shoga yangu. Wasichana wengi watafuta nafasi hiyo wameishia kuchezewa na kuachwa. Wewe unapoteza nafasi mpaka analia mbele yako. Hakika kuna usemi unasema ukiona mwanaume analia mbele ya mwanamke ujue kuna jambo. Nilimuuliza sana Najma unanishauri nifanye nini? Najma kanambia mkubalie utaona kama sio kama ni mkweli au sio mkweli ila kama sio mkweli sitachana naye nikamjibu basi sawa ila sitaki kuumia nikamkubalia tu sikumweka moyoni kwani sipo tayari kumweka moyoni mtu Dajima akajibu sawa hivyo hivyo ndio mpango huo Hakika Irene alikuwa ni binti <laughs> Mwandishi anatuambia Hakika Irene alikuwa ni binti wa kawaida kimaisha ila ni mzuri sana na ana akili mno. Alikuwa anapenda sana shule na alikuwa na malengo na misimamo yake. Siku iliyofuata nilikuwa niko bize na jiandaa na mitiani hivyo nilikuwa nasoma peke yangu. Alikuja Najma kuniambia kuna mtu anakufuata. Nikamuuliza ni nani huyo anayenifuata mimi muda huu. Ninasoma kwa ajili ya mitiani. Najma akajibu huyu hapa. Alikuwa nyuma yake Chris. Nikamtizama kisha nikamuuliza vipi Chris habari yako? Akaniambia sio nzuri nikamuuliza kwa nini. Akaniambia ategemea na majibu yako ndio utakuwa sawa. Najima akaniambia naomba niwapishe ila akanongoneza kuwa na kuamini. Nikasmaili kidogo. Akaondoka na kutoacha wenyewe pale. Nikamjibu Chris kwa nimemkubalia ombi lake. Chris alifurahi sana akaja kunikumbatia kwa nguvu na kunibusu. Akaniambia Roy nimefurahi sana uwezi amini na jinsi kuna kitu kizuri sana mwili wangu kimeingia. Naomba uniambie nini nikupe chochote utakachosema mimi nitakupa. Nikamwambia kuwa usijali, usijali wala usi, usinipe chochote. Kwa sasa niache tu nijisomee maana nina mitihani kesho. Chris akaniambia sawa na kuacha ila wacha niende mpenzi. Aliondoka akiwa na furaha sana. Nilibaki nikimshangaa, nikaona ni ajabu sijui alifurahia nini. Na kwa kuwa sijui kitu chochote kuhusu mapenzi, hivyo sikuona cha maana. Nikaendelea kusoma zangu pale baada ya kumaliza kusoma nikaenda bwenini kujipumzisha Nilikuta kwenye kitanda changu kuna zawadi nyingi nikauliza wenzangu ni vitu gani hivi na ni vya nani mbona viko tanani kwangu alikuja Najma na kuniambia vitu hivi ni vyako toka kwa Chris Nilijisikia vibaya nikavikusanya na kuviweka pembeni Ilikuwa ni vitu vizuri na ni vya thamani tu kulikuwa na juvet shuka zake slippers 
viatu vizuri sana saa ya mkononi pajama na cheni ya gold Najma alinifuata na kuniambia na kuona hauko sawa kabisa hebu jitulize Nilimjibu kuwa na hofu watu watatafsiri nini sasa Najma eh watu watatafsiri vibaya mimi Najma kanambia usiwaone hivyo kila mtu ana majanga yake Shukuru Mungu wewe mwanaume anayekutaka kila mtu anamtolea macho kwanza anaela na uwezo anaogopeka shule nzima hadi walimu anasujudu kwake kuwa na amani nikajiuliza kidogo nikaanza kuelewa kisha nikavichukua vile vitu na kuvihifadhi vizuri nikaingia ndani nikalala hatimaye siku nyingine ilifika niliamka na kuoga nilijiandaa kwenda kwenye mtihani tukafanya mitihani na baada ya hapo nilikuwa nikiwaza matokeo tu hivyo nilikuwa niko busy na vitu vya masomoni ila Chris alikuwa ananiwazia mimi tu Majibu yalikuja kutoka nilitoboa kama kawa. Hivyo Krisi aliniandalia zawadi. Akaniomba tukale pamoja cha jioni. Yaani tukae meza moja na yeye. Niliogopa ila nkajikaza kama alivyoniambia Najma. Nilikaa meza moja na Krisi na alikuwa na special diet, tulikula kuku wa kienyeji na chipsi. Alikuwa akiongea anambia Irene kipenzi changu nimefurahi sana na kuwa wako wa moyo hivyo Hakika utajutia kwa maamuzi uliyochukua kwangu. Nikamtikia baada ya hapo nikamwambia likizo imefika mimi kwetu ni Morogoro. We kwenu ni wapi? Chris akanambia mimi kwetu ni Dar es Salaam ila sio mbali na Morogoro. Usiofu kuhusu hilo. Nitajua namna kulizingatia. Nikamtikia sawa, nikamwambia anaogopa sana nyumbani, hawapaswi kujua kitu. Akaniambia sawa, sitoruhusu ajue. Baada ya chakula nikaenda bonini kulala kesho tulifunga shule. Hatimaye siku iliyofuatia kufunga shule ilifika tulifunga shule na tukaingia kwenye magari tukarudisha nyumbani. Niliingia kwenye gari ya Morogoro tukiwa njiani tayari safari imeanza. Ilikuja gari ya waziri kwa mbele yetu. Ikasimamisha gari yetu na baada ya hapo akashuka Chris na kuniomba mimi nishuke kwenye hii gari. Nikaambia kwa nini? Akaniambia tu nikupeleke na gari yangu. Nilikuwa naona aibu ila sikuwa na njia. Nilishuka na kuingia kwenye gari yao tukaenda mpaka tukafika sehemu tukasimama tukaenda kula nilikuwa sina hela tena ila nikaambiwa na Chris usiogope mimi si ni mpenzi wako nikaitikia sawa tukashuka na kuagiza chakula pale nilikula nyama choma na viazi yani chipsi na soda nikakaa pale na Chris pia tukala tulipomaliza tukaendelea na safari tulifika Morogoro mapema tu alinipeleka mpaka karibu na nyumbani nilishuka Chris akaniminyia mkononi hela sikuweza kuitazama pale pale aliniwekea na simu kwenye begi langu smartphone kisha aliondoka na mimi niliweka nilichopewa kwenye begi kisha nikaingia nyumbani nilipokelewa na mama vizuri alifurahi sana alizidi kufurahia sana nilipomuonyesha matokeo alinikaribisha vizuri akasema nenda ukaoge kisha anakuandalia chakula nikaambia sawa nilimuitikia sawa mama Nipofika chumbani kwangu kajisemea nitazame yule kanipa shilingi ngapi? Nilipozitoa ilikuwa ni laki mbili niliogopa. Nikajisemea hivi huyu ila nyingi hivi jamani. Eh? Za nini sasa hizi? Nikawa nafungua begi, niweke vitu vyangu vizuri na kutana na boxi la simu. Kulifungua ilikuwa smartphone. Niliogopa ila nikajiambia ndio mapenzi haya. Hebu nione. Mara ikaita nikapokea. Hello? Alikuwa ni Chris akaniambia niambie kipenzi changu umeipata zawadi yako kwenye begi eh nilijua ningekupa ungekataa nikamwambia kwa nini umenipa hii na usingeacha tu Chris akaniambia unadhani ningehitaji kuongea na wewe ningekupataje nilijua tu ungekataa nikamwambia basi sawa asante nitajitahidi niificho asione na kingine mbona umenipa pesa nyingi hivyo Chris akaniambia mpenzi wangu Iron sipendi upate tabu wewe ni msichana utakuwa na mahitaji mengi hivyo sipendi upate tabu Nikamwambia hapana mimi sio wa hivyo sina matumizi makubwa ki hivyo. Krisi akaniambia uwezi kuniambia mimi nawajua asichana bwana. Mimi pia nina dada zangu. Nilimuelewa nikamwambia sawa Chris asante. Akanijibu na shukuru kipenzi changu. Nikamuuliza umefika wapi sasa. Akajibu uko njiani bado ila baada ya saa atakuwa da. Nikamwambia ngoja nioge kwanza kisha nikae nitakupigia. Nikishakuwa free maana mamangu ananisubiri. Akaniambia sawa baadaye nikamjibu sawa. Nikaenda kuoga na baada ya hapo nilivaa na kwenda kula chakula. Baba alikuwa tayari karudi, wote walifurahi mno na tulikula pamoja chakula. Kisha nilipomaliza nilienda chumbani kupumzika. 
Nilitazama muda nikaona Lisa limeshapita. Nikamtafuta Chris kumuuliza umefika. Akapokea simu na kuniambia kuwa asante kwa kunijali. Ndio niko nyumbani sasa kipenzi. Nikamuuliza vipi umesha akaniuliza vipi umeshakula. Nikamjibu ndio nimeshakula vipi wewe? Akaniambia nilipita mgawani nimekula ndio nikaja nyumbani. Mama hayupo na baba pia hayupo. Nikamuuliza uko na nani sasa? Chris akaniambia kuwa kuna bibi na, na baba mkubwa na ndugu wengine na yaya wake. Nikaambia mmm. Sawa. Nikaambia oh kumbe. Ulisema unareda pia. Chris akaniambia ndio. Ila kaenda na mama nje nchi huko. Nikaambia sawa, ni vizuri. Kuna watu lakini. Chris akaniambia Irene niambie kipenzi changu. Unajua ndo kwa mara ya kwanza nimependa. Nikaambia oh kumbe. Sikujua na wala sikuwa naamini. Chris akaniambia ni kweli. Irene nimependa. Hakika na kupenda kutoka ndani ya moyo wangu. Nikaambia vizuri na nikigundua na ndanganya nitakuwa. Niliingiza utani kidogo. Chris alicheka akaniambia nitakusaidia. Uniue kabisa maana sistahili kuchezea moyo wa mrembo kama wewe. Nilifurahi sana kusikia hivyo baada ya hapo nikamruhusu akaoge maana ndio kaingia tu kwao. Basi bwana. Muda ukasogea mbele. Message Simu kutoka kwa Chris zilinibadilisha. Hatimaye siku ikipita bila kuongea na kupokea message ya Chris na pagawa, nikaanza kujiuliza ni nini hiki au ndio ugonjwa wa mapenzi unaanza kunivaa. Nikiongea na Chris na jinsi vizuri sana uwezi amini. Iliendelea hivi hadi tulipofungua shule, tukarudi shuleni. Nikiwa nimependeza maana ni nilijinunulia begi jipya na socks viatu, kichwa nilinywa vizuri maana shule yetu haturuhusiwi kusuka. Tulipofika shuleni nilimtumia ujumbe Chris nipo shule uko wapi nimekumisi akaniambia niko hapa. Wewe njoo tu maeneo ya huku kantini utanikuta. Nikae kama begi yangu nikaenda nikamkuta nilipomwona nilimkimbilia na kumkumbatia ila alikuwa anamuonea aibu sikuwa anamtazama machoni. Alinenua uso na kunitazama akaniambia mbona unitazami usoni mpenzi tena kwa sauti tamu ile nzito ile. Nipomsikia akiongea mapigo ya moyo alindambio kwa kweli. Nilishindwa kumjibu wala kumtizama, nilimkumbatia tu tena kwa nguvu zote. Akaniambia naelewa nisijali. Kaniambia naelewa mpenzi. Akaniambia niambie. Unanipenda. Nikamjibu kwa sauti ya chini, nikamwambia na hisi naanza kukupenda. Chris akanibusu na kunionya mdomo yani romance. Tulikuwa tu peke yetu. Akaniambia asante kwa hilo mpenzi. Hautojutia kunipenda na kuahidi mapenzi mazito kutoka kwangu. Nikatoka na kuelekea bwenini nilikuwa naona aibu hatari kama watu wote wametuona. Nilikuwa nafikiria lile busu la mdomoni kutoka kwa Chris. Nilikuwa na kipekee sana. Nilikaa peke yangu nikiliwaza alikuja Najma hata sikumuona maana nilizama, nilizama kwenye hisia sana nikawa na tabasamu peke yangu. Najma akaniuliza kipenzi umeku, umekuja tu lakini tayari unaonekana una kitu kichwani mwako. Nikashtuka nikamwambia hapana sina kitu kipenzi. Najma akaniambia upo nami. Ila kisia haupo hapa kweli. Aya niambie. Nikacheka tu nikamwambia Najma na hisia tamu sana ambayo imeingia. Inanifanya nitabasamu peke yangu. Najma kaniuliza na uhusiano na Chris sio? Nikatabasamu tu, nikamwambia Najma, hakika sina haja kuficha mapenzi. Sina. Na hisi nampenda sana tena sana. Najma akafurahi na kuniambia sasa huko ndio kupenda shoga yangu. Jiachie kwa Chris deka muonyeshe haswa. Utaenjoy mwenyewe. Nilimkumbatia Najma na baada ya hapo tukaelekea kantini kula. Muda wa chakula cha mchana ulifika. Tupomaliza kula tukarudi bwenini nilichukua simu nikamtumia message moja Chris. Nikamwambia kuwa Chris si hizi sijawahi kuwa nazo tangu nazaliwa. Hivyo na hisi kukupenda kupetiliza. Na kuomba usije kuniumiza maana ukiniumiza utakuwa umeumiza hisia nzuri na tamu kama hizi sikibadilika sitakuwa mbaya mno. Chris akaniambia siko tayari kuona zinakuwa mbaya mno. Nitazilinda kama mboni ya macho yangu. Saa kipenzi changu. Nikamwambia asante baby. Chris alifurahi kuitwa baby akaniuliza uko wapi Aaron. Nikamwambia niko bwenini, akaniambia tukutane getini. Tayari nimeshaongea na mlinzi, vaa nguo za kawaida. Nikavaa suruali ya jeans na tisheti, nikaweba kibegi mgongoni. Nikaenda paka getini nikaruhusiwa. Nilivyotoka ngakuta taxi na nsubiri nikaingia. Alikuwaepo Chris nikamuuza tunaenda wapi. 
akaniambia sehemu wewe tulia tulienda mpaka sehemu ilikuwa tulivu sana akashuka dereva akaingia ndani na baada ya muda alikuja kutuambia mnaweza kuingia tulishuka ila Chris alimwambia ampe namba atamshtua ili atufuate tena tuliingia ndani kulikuwa na vyumba nikamuuliza humo wapi alinjibu tulia nataka tukae peke yetu mpenzi nilitulia maana alikuwa tayari na muamini kutokana na vyompenda tuliingia kwa chumba kimoja kilikuwa kizuri fulu kipukwe tulipofunga tu mlango Chris alisogeza kifuani kwake na kunitiza mausoni akiwa na hisia kweli kweli kwa upande wangu mapigo yangu ya moyo yalikuwa naenda mbio sana akanishika kichwa na kunisogeza kwake akaanza kunyonya midomo yangu ni romance huku akinipa pasa nilitulia tu nilikuwa na hisia nimelegea hatari akanivua t-shirt na kuamia upande mwingine akawa anapapasa vizuri chuchu zangu aliteka kabisa aliniteka sasa kihisia akahamia kunyonya sasa chuchu alinyonya kama mtoto mchanga alivuta nilizidiwa na hisia jamani aliamua kunifungua suruali yangu na yeye alivua kilichofuata alijua kunifanya yeye kaka sikutegemea kwa mara ya kwanza akanitoa usichana wangu alipomaliza akaniuliza wewe ulikuwa bado hujawahi kutana na mwanaume nikaambia ndio ni mara ya kwanza huku natetemeka miguu na machozi yanayotoka Chris akanikumbatia kwa nguvu na kunishukuru akisema kwanza leo wewe ni wangu peke yangu si nitoruhusu mwanaume yeyote akuguse nitakulinda wewe bwendo maisha yangu basi usilie sawa kipenzi alikuwa akinibembeleza na kunibusu kila mahali akaniambia usiogope usiniogope najua leo utakuwa hujaenjoy kwa kuwa ni mara yako ya kwanza ila nitakufanya uone raha na ufurahie kwa mara nyingine sawa kipenzi nikaambia sawa akaniambia atende ukaoge akamiso ataweza kutembea au ngoja nikunyanyue akaninyanyua na kunipeka bafuni niliona aibu akaniogesha baada ya hapo akanikausha na kusaidia kuvaa kisha akampigia dereva taxi na kuturudisha tulipo toka tulipofika tukiingia kujificha ficha nikaingia moja kwa moja bwenini nilipofika kui, nilipofika niliingia nikalala maana nilikuwa hoi nilala usingizi kidogo baada ya Najma alikuja na kuniuliza kipenzi ulikuwa wapi mbona sijakuona muda nikamwambia wewe acha tushoge yangu Najma akaniuliza kuliko oni nikamwambia nilienda mahali na Chris tulienda kuna ni Najma akaelewa akaniambia vipi umeenjoy Nikamwambia mimi sijaenjoy kwa kuwa ni mara yangu ya kwanza. Najma akafurahi sana. Akamwambia sasa ukija kwenda tena ndio utaanza kuhisi raha ila pole kwa leo na ongera umeanza hatua mpya. Nilikaa kimya tu nikiwa namsikiliza Najma. Mara nikasikia simu inaita nikaichukua na kuitazama alikuwa Chris anapiga nikapokea. Chris akaniambia niambie mpenzi wangu unaendeleaje? Au ni kuagizishie panado? Nikamwambia kuwa hapana anaendelea vizuri. Nasa ninaposikia sauti yako. Chris akajibu asante na shukuru kusikia hivyo. Kuna kitu unahitaji? Nikamwambia hapana bali nakuhitaji wewe tu ndotiba yangu. Unanifanya jinsi vizuri. Chris akaniambia hakika mimi pia mpenzi. Tukitoka kujisomea nitapenda nikae na wewe tu sawa? Nikamwambia usiofu mimi pia nitapenda pia. Tukaingia prepo kujisomea na baada ya hapo tulifanya discussion na baadaye wenzetu walienda kulala. Tulienda kukaa darasa moja lilikuwa na kigiza hivi. Tulikaa hapo tukipiga story huko tukiwa tumekupatiana. Alionyesha mapenzi nami nikamkaribisha moyoni mwangu moja kwa moja na kiti nikampa atulie. Atakachokisema ni sawa. Tulikisi pale tulitoma sana ila mzangu alisimamisha. Akaniomba ni mnyonye maana najua bado na maumivu. Nikajaribu akanifundisha nikamnyonya mpaka alipizi. Alipomaliza alikuwa mwepesi akanibusu sana na kunikumbatia. Nijisikia vizuri sana kwa karibu yake maana nilimpenda moja kwa moja. Hadi tunamaliza shule tunaenda nyumbani nilikuwa na mmisi sana Chris. Nilizo watoka kusome wapi chuo. Nilizo na baba nikamwambia da. Nikapewa chuo CBE Dar es Salaam. Nilipangiwa hostel na baba kila kitu alinilipia Chris. Yeye yeah, alikuwa chuo cha udokta Mwembili. Hivyo alikuwa kila anapojisikia ni rais kuja kuniona. Hadi hostel walikuwa wanamjua ni mtoto wa kiongozi. Siku hiyo kanifuata chuo na kunipeleka hoteli. Ni ile hoteli yenye tatano tulipofika alikuwa na hamu sana. Nikamvua shati haraka haraka na kuanza kumromance. Nikamvua suruali. Mimi pia alivua nguo siku hiyo na mimi nilimuonyesha maufundi yangu mwenyewe. 
alifurahi nilifurahisha hatari daktari wangu nilipenda kumuita daktari tangu aingie chuo wakati tunafanya simu ya Chris ikaita hakuipokea tulikuwa na furaha mno tukamaliza kufanya Chris aliingia kuoga simu ilita tena nikaipokea alikuwa msichana na muita baby anamuuza uko wapi sasa nimekaa na kusubiria muda mrefu leo naam sana na wewe nikaweka simu na kuvaa nguo na kuondoka bila kumwaga Chris niliondoka nikilia nilijisikia vibaya sana niliumia mno Chris katoka kuoga akakuta hakuna mtu akashika simu na kuona namba hiyo binti aliyopiga na yopokelewa akajua tu atakuwa kapokea Irene Chris aliona nipigie sikupokea simu Mwisho akatoka akapanda gari na kuja moja kwa moja hostel. Alipofika akaja moja kwa moja hadi kwenye mlango wa chumba changu. Akiita mpenzi Irene, Irene, fungua mlango na kuomba nijielezee tafadhali. Nilikuwa kimya nikilia tu peke yangu chumbani. Alikuja rafiki yangu akamkuta Chris yuko mlangoni. Tena hana raha kabisa. Akamwambia Chris wewe nenda kwanza. Huyu hatuweza kufungulia mlango, mpe nafasi. Nitaongea naye kisha nitakuita. Chris aliamua kwenda kwenye gari alipopaki na kukaa hapo. Najma akaniambia kipenzi, nifungulie tafadhali. Naam. Hii ni mapenzi ni hisia tena tamu sana kutokea hapa. Simu Lazy Mix. Kurasa zote katika mtandao wa kijamii unaweza kusearch Simu Lazy Mix ni sauti yangu Malikia ikikuburudisha. Nilinuka na kufungulia mlango Najma na baada ya hapo nirudi kitandani. Nikaendelea kulia. Najma kaniuliza kulikuwa ni kipenzi, nini tatizo? Nikashindwa kumwelezea kabisa nikawa nalia tu. Nilikuwa na uchungu hatari, nililia kama masaa matatu bila kunyamaza. Chris alikuwa paki nikatulia tu akijila humo tu. Yaani hakuwa na cha kufanya, alikuwa anaumia na yeye pia. Baadaye nikaala usingizi pale pale. Nilikuja kushtuka nikao hospitali nimekwa drip. Nilipatwa na homa nikapoteza fahamu pale pale. Ko nilikimbiza hospitali na gari ya Chris. Nilipoamka nikamuona nilichukia sana sikutaka kabisa kumuona alikuja mbele yangu na kupiga magoti huku akilia Irene Sami sijawahi kusaliti sijawahi kusaidia hata mara moja huyu mwanamke anapenda kunifanyia utani mimi ona amesababisha umepatwa na homa najua utakuwa karibu yake tena nisamee mimi kipenzi hm nisamee mimi nilifurahi tupokuwa pamoja leo hotelini lakini mpuuzi karibu furaha yangu na kuomba Irene nielewe. Nikamtizama. Kweli alikuwa anajutia, machozi yalikuwa yanamtoka. Huku kapiga magoti mbele yangu. Nikamwonea huruma nikamwambia aya basi, njo hapa. Nikamkumbatia na kumwambia siku nyingine sitaki kabisa kusikia msichana yote yupo karibu na mpenzi wangu. Chris alifurahi na kuniambia hakika sitaki hata wanisogelee. Akanikumbatia kwa nguvu. Nilifurahi sana. Nikamkumbatia tena maana nilizani kuwa tumepotezana na Chris wangu. Kisha nikaambia Chris tuondoke hapa maana najisikia vizuri sasa na natamani kulala karibu yako tu kipenzi. Chris akamuta daktari na kumuuliza je, anaweza kumtoa hapa maana homa yake imeshuka na tripu zimekata. Akasema kilichobaki ni dawa nitamnunulia kwani na mimi pia ni daktari japo kuwa bado sijaanza kazi. Daktari akaturuhusu pia na akatuambia sawa mnaweza kwenda. Chris akanishika mkono na kunichukua hadi kwenye gari. Akaniambia twende hotelini mpenzi wangu. Tutalala pale siku tatu hivyo sitaki ukatae mpenzi wangu. Sawa. Nikamwambia mpigie Najma ili asije tena hospitali na kinihitaji nitakuwa hotelini. Chris akatoa simu na kumpigia Najma na kumwambia hatuko tena hospitali tuko hotelini. Tulifika hotelini, Chris alininyanyua mpaka chumbani na aliniweka kitandani. Nilimngangania kama katoto kadogo hivi, mnajua zile moments za mapenzi. Nikamkumbatia Chris na kulala kifuani kwake. Tulilala mpaka asubuhi kulipokucha. Kulipokucha nikawa namzuia asiondoke, yani asiniache peke yangu. Nikawa namvuta njoo, niache kipenzi changu baki na mimi huku nikimkumbatia na kumvuta vuta. Akaona sasa ngoja anipe kimoja. Akaniweka vizuri na kunitoa nguo kisha akanichomeka kweli kweli. Na kilinikolea nikawa natoa sauti za kimahaba tu. Unajua yeye mwangu asante. Nini hivyo yani kumfuru kumshukuru yani. Si unajua ile kitu kikuingia. Lazima upaga. <laughs> 
Aliniweka weli kweli na kilinikolea nikampa yote nikamwambia Chris usiniache. Chris asante na sikia raha mpenzi. Yaani hivyo mpaka alipizi huko akintizama usoni kisha akanichunga. Tukapumzika kidogo kisha akanichukua tukaingia bafuni tukaoga na kujisafisha. Kisha Chris akaniuliza je, utaniruhusu niende chuo kidogo? Nikahudhuria kipindi japo kimoja kisha nitarudi kwako. Hapo nikamruhusu akaondoka kwa maana alinipa haki yangu. Nikamchumu nikamwambia haya, uwai kurudi sawa. Na nyinyi wakaa kamkiona wanawake zenu wanawasumbua, lazima umpe dozi kwanza. Alafu sasa akiendelea kusumbua baada ya dozi, huyu analaki analitaka. Lakini kama ukimpa dozi akaelewa, wala akusumbui. Tena na kuruhusu uondoke huko na chini. Nami kisha akaniambia sawa kipenzi changu. Nikiwa narudi nikuletee nini? Nikamwambia naomba kitu kinitamu chochote kile hata chocolate. Akacheka na kunitania ila chocolate umetoka kuiramba sio muda mrefu eh. Nilicheka nikamwambia utakuwa huende nikikasirika. Haya, potea haraka uwahi. Aliondoka zake chuoni na mimi nikatoa taarifa kuwa naumwa. Baadaye Najma akaja tukaliza chakula na kupiga story baada ya muda pia alifika Chris alikuja na kunichumu nikamuuliza za chuo mpenzi. Chris akaniambia nzuri. Nikamuuliza haya zawadi yangu iko wapi? Chris akatoa pakiti tano za chocolate na kunipa. Nilifurahi, huwa napenda sana. Nikampa na shoga yangu Najma. Najma akatuaga na kuondoka. Nikabaki mwenyewe nikamuuliza, "Umesha kula mpenzi?" Chris akaniambia kuwa bado ilikuwa na nawahi nije kula na wewe ili nikulishe. Nikamwambia, "Oh, sorry, mimi nimesha kula na Najma." Kisha akaniambia sawa, hukunifikiria la mimi nikufikiria wewe tu. Nikamwambia sorry kipenzi. Ukitaka nilete na kwa ajili yako nitakula. Chris akaniambia sawa tule wote. Ilibidi nikubali. Tuliagiza chakula ugali nyama choma na saradi. Tulikula hadi raha. Alinilisha nilifurahi sana. Tulipomaliza Chris alienda kujimwagia maji ili aje apumzike. Nilimnyatia na kumfuata bafuni kisha nilienda kuanzisha kauchokozi huko. Sangapi asisimamishe? Nilipoiona na mimi nikahisi kimesimama. Nikaachia Chris akaingiza kwa ufundi wa hali ya juu. Huku nikikatikia na kuambia na ninaitikia kuwa imeingia kweli kweli. Nilitoa kisauti ya kimahaba. Nilikuwa na hema na kuambia niliogulia huku na kule. Yaani like hivyo yani kwenye mapenzi tunajua ndio akaendelea pale kuniweka miti ya kwambia ya miti ya kueleweka mambo yalikuwa mmoja mhm wenye waswahili wanakuambia mambo akiwa akashika kiuno changu alijua kukifanya vizuri nami nilijua kumuitikia kwa miguno mitamu ya kimahaba mambo yalikuwa mwake mwake hadi alipizi nilimchumu na kumwambia asante kipenzi changu Chris akaniambia ni wewe ni mtundu kweli kweli umesababisha hadi nimesimamisha Nikamcheka na kumwambia sasa ulitaka nani asababishe? We ni wangu, ni haki yangu peke yangu. Tulikumbatiana tukiwa uchi kabisa. Mapenzi ni isiyatamu sana jamani. Nikajisemea yani isiyaizi mtu mwingine akiingilia anaweza kusababisha hata mmoja wetu akafa au akaua. Kisha pale tukaoga kwa pamoja na baada ya hapo tukarudi ndani kupumzika. Baadaye mida ya jioni tulitoka na kwenda kutembea tembea maeneo ya ufukweni. Muda mwingi tulikuwa tuko pamoja. Tulijaliana, tulipendana. Yaani tulipendana haswa. Tulipokuwa ufukweni kulikuwa tunacheza, tunakimbizana kimbizana. Muda ukafika tukarudi tena hotelini. Tulipofika nimkumbatia Chris tukalala. Asubuhi kafika nikamwomba Chris sasa nipeleke chuo maana nimeshapumzika niko poa sasa. Akakubali na kunipeleka chuo. Tulipofika akanibusu kisha akanishusha nikaingia darasani na yeye akaenda chuo kama kawaida. Muda wa kutoka ulifika. Chris alikuja kunifuata na gari yake. Kisha nikaingia tukaondoka. Akanipeka sehemu kuna nyumba nzuri sana. Nikamwambia tunaenda kwa nani huko? Akaniambia twende tu. Tukaingia mpaka ndani ilikuwa na vyumba vitatu, sebule, dining, jiko na store. Akaniambia tutaishi hapa kuanzia sasa. Akanipa funguo za nyumba. Nikafurahi sana tukaenda kuchukua vitu vyangu, nikahamishia hapo. Chris alikuwa ameenda kwao hivyo nikaona ni muandalie chakula kitamu kaingia jikoni nikaandaa vitu vyangu nilimpikia nikawa namsubiri alikuja mida imeenda nikampokea na kumpeka kuoga baada ya hapo nikamwandalia chakula alifurahia sana nilimtengea akala nikiwa namlisha nilifurahi sana 
kuishi nyumba moja na Chrisi. Siku hiyo tukiwa Sebleni tunakula chakula tukasikia hodi nikaenda kufungua mlango. Najua hapa wageni bado. Je, yeah, nani alikuwa anagonga? Nikafungua mlango alikuwa ni waziri. Alikuwa na walinzi wake. Nikamsalimia na baada ya hapo nikamkaribisha ndani akaingia. Alikutana na Chris uso kwa uso. Chris akasimama kwa mshangao. Akashtuka. Mzee kapajuaje hapa? Akamsalimia shikamoo baba. Waziri akaitikia mara haba ujambo. Si jambo baba. Nilio niwapishe maana mtu na babake. Chris akapiga magoti mbele ya babake na kumuomba msamaha kwa yeye. Ananipenda sana na hawezi kuishi bila mimi. Waziri akamuinua na kumwambia kama kweli unampenda, sio vibaya. Ila mbona ukuniambia mimi? Kumbuka we ni mtoto wangu. Chris akaambia baba sikupata nafasi ya kuongea na we baba. Waziri akaambia kwa sasa una mpango gani? Chris akaambia huu ni wangu baba. Tena wangu wa maisha. Baba na kuomba kwa upande wangu. Waziri akamshika mkono na kumwambia usijali. Haya maeneo mnayokaa kwanza sio mazuri. Mnapaswa kuama. Chris akaambia sawa baba nitafanya hivyo. Waziri akaambia usiofu nitalishughulikia hilo sawa. Chris akaambia sawa baba. Baada ya muda Chris aliniita na kunitambulisha kwa baba yake. Akaniambia nafurahi sana kunifahamu na akanikaribisha kwenye familia yake. Nilimshukuru nikamwambia nimekaribia baba. Muda waziri kuondoka akatuaga na kutuambia kuwa lolote utakalotokea tumfahamishe. Alipotoka tu Chris alifurahi akanikumbatia kwa nguvu. Nilifurahi sana siku hiyo. Tulianza hapo hapo sebleni mahaba nilipinduliwa kwenye kochi na nikachomekwa hapo hapo. Chris alini alinani pale pale kwenye kochi kwa staili ya kipekee tu asikwambie mtu ilikuwa ni tambala niligugumia kwa utamu tu sauti ya kimahaba ilikuwa inanitoka na kwambia alikuwa hoi kwa yale matamu alikuwa anapewa na Chris tulipomaliza tukaenda kujisafisha na baada ya hapo tukaenda kulala maisha yaliendelea taratibu nyingine zikafuata baada ya muda nikashika ujauzito baada ya muda kufika siku hiyo nilipatwa na uchungu nikapelekwa hospitali nilifanikiwa kujifungua watoto mapacha wazuri wenye afya yani watoto wa kike wa rembo sana tukaruhusiwa kurudi nyumbani mama alikuwa msaada wangu mpaka nilimaliza 40 baba akasema nirudi kwangu nikaongea na mama kisha mama aliniunga mkono niende da kumfuata Chris hivyo alinipa kiasi cha pesa kidogo nikaenda na wanangu hadi standi Nikapanda basi hadi da. Nilipofika nikachukua taksi hadi nilipokuwa nikikaa bahati mbaya sikumkuta Chris. Nikaambiwa aliondoka miezi tisa sasa. Nikauliza alipo. Sasa niliambiwa kuwa hawajui. Hivyo niliondoka na kwenda chuo nilichokuwa nasoma nikaulizia akaniambia tayari anafanya field. Hivyo nimsubiri amalize. Alitoka field, alinitazama kisha akaniambia kwa sasa twende nyumbani kwanza. Akanichukua kwenye gari yake hadi nyumbani kwao. Nipokelewa na watoto. Nikakaribishwa Sebleni, kisha Chris alienda kuoga, mimi nikalitoa juice pale Sebleni baada ya muda. Chris akatoka akaniambia twende tukazungumze kwenye bustani. Nikamfuata akaniambia haya niambie. Nini umefuata ukiwa na watoto? Alafu ni mke wa mtu wewe. Nilimjibu kuwa kwanza kabisa watoto ni wako wewe. Niliozeshwa nikiwa na mimba ya miezi mitatu tayari. Tangu nimeolewa hadi leo miezi saba. kama utakuwa haujaoa na kama bado nipo moyoni mwako nipo hapa kwa ajili yako na wanangu. Chris alishtuka akamwita yule mdada alete watoto maana hakuatizama hata. Waliletwa watoto walisogea na kuatizama vizuri kisha akamwita bibi yake akaambia bibi tafadhali naomba njoo. Bibi yake alikuja na kumuonyesha wale watoto na kumuuliza hawa ni wetu wao. Bibi alipotizama mara moja tu akajibu ni wetu mjukuu wangu. Hawa wamekufanana na wewe mtupu. Chris akapiga kelele za furaha akasema asante Mungu kisha akanigeukea na kunikumbatia. Akaniuliza majina yao nikamwambia siku hapa majina mimi. Nilikuwa nataka utaje majina wewe mwenyewe kwa kuwa ni watoto wako. Chris akasema mpigeni baba ataje majina ya wajukuu zake. Ikapigwa simu, kwa hiyo kwa speaker pale, akaambiwa mheshimiwa na wajukuu mapacha wa kike hivyo tunangoja utaje majina. Waziri akafurahi sana. Akauliza wanani ya watoto mbona Chris aligoma kuoa kitambo sana. Wakamwambia yule binti aliyekuwa anaishi naye kule Uswailini. 
hivyo wazili akafurahi kusikia kusikia hivyo na kuambia nakuja sio muda kweli hakaja pale wakakaribia akasema wakaribishwe kwa pati watoto walichukuliwa na kwenda kuandaliwa waliagizwa watu wa nguo walete nguo za watoto Rikailo na za mama yao yani walileta nguo nzuri sana na maandalizi alianza mida ya jioni walikuja wageni wa mheshimiwa na marafiki wa Chris mama Chris naye pia alikuwa karudi na dada Chris walitukaribisha makaribisho makubwa sana na majina yalitolewa pale Kuru aliitwa Karen na Doto aliitwa Karita. Kisha Chrissy aliomba rasmi anitambulishe kwa wote. Kwa ndio mama wa watoto wake na mchumba wake, yani mke mtarajiwa. Akatoa pete mfukoni na kunifuata nilipo kisha aliongea haya. Akaniambia ayo ni kipenzi changu. Unakubali niingie ndani ya maisha yako tena baada ya kusubiri kwa muda mrefu, muda wote niliokusubiri. Nikamtizama na kumuuliza Chrissy kweli ulikuwa unanisubiri? Akaniambia ndiyo, nilikungoja. Niliwahi kukwambia wewe ni wa kwanza kupendwa na mimi na wa mwisho. Hivyo nilijua siku moja utakuja tena kwangu. Kisha alinivesha ile pete, akanikumbatia. Nikamkumbatia kwa nguvu huko nikilia machozi. Chris alinifuta machozi na kuniambia basi sasa usilie, niko hapa kuanzia sasa. Hakuna atakai kuchukua. Nilifurahi sana kuwa mikononi mwa Chris. Sana sio kidogo Watu walifurahi sana na sherehe iliendelea Karin na Karita walipelekwa kulala tulipomaliza sherehe tu Chris alichukua alinichukua na kunipeleka chumbani kwake kisha aliniweka kama mtoto Taratibu huko akinitizama usoni kwa macho ya mahaba kabisa Nami niliingiwa na hisia nikawa full romantic taratibu akaanza kutoa shati na kisha soroali alikuja akaanza kunyonya mdomo na mimi Uteremka kwenye chuchu alikuja mpaka kwenye papuchi yani alijua kuninyonya. Kisha aliamua kunizamishia mtarimbo. Tena kwa madaha kweli kweli. Asikwambie mtu, nilimisi kweli kweli. Ile kaka alijua ile michezo jamani. Yaani nisiseme uongo, alijua haswa. Usiku ulikuwa mtamu sana kwani tulihamasishana kweli kweli. Mhm. Chris akaniambia kuwa nimekumisi mno. Hivyo leo tutakesha wote kipenzi, si ndio? Nikamjibu sawa, utakavyo mpenzi. Kwani mimi nilimisi sana mtambo wangu. Hivyo tulienjoy sana na mapenzi yetu. Hadi tukapizi kwa pamoja kisha tukajilaza, tukawa tunaongea. Chris akaniuliza kipenzi, yule aliyekuwa ulimruhusu akuingilie? Nikamwambia hapana, tangu nimeolewa nilikuwa na umwaumwa tu, hadi siku akanipeleka kunipima nikagundulika mjamzito. Hivyo alichukia sana na akataka kunifukuza. Nilimuomba sana kwani babangu akijua ataniua. Baadaye nilimfuata mama, nilimweleza kila kitu mama alinitoa kule na akaniambia nikae nyumbani, nijisikilizie mpaka nikijifungua. Ndipo nije kutafuta, yeye yupo nyuma yangu. Alinia aliumia sana baba aliponiozesha kwa yule mbaba. Chris akajibu kuwa mama yako nilionana naye nikamwambia aliniambia hilo ulikuja na alikwambia kichotokea. Chris akajibu ni kweli, ila mama yako ni mkarimu sana na naonyesha hakupenda babako alichokifanya. Nikamwambia sana, sana. Alilia sana siku nachukuliwa na ndoa yenyewe ya kimila sio ya kanisani au ya msikitini. Chris akafurahi na kuniambia kuwa safi, sina kipingamizi tena. Na kuhakikisha nitakufanya uwe mwanamke bora dunia nzima. Nikamkumbatia na kumbusu nikamwambia asante sana kipenzi changu. Nikashtuka na kumuliza vipi watoto. Kisi akaniambia kuwa mama yuko sasa. Tulia, ulezi achana nao, sawa? Nikamwambia sawa. Nikamwambia sasa kunyonya. Huu muda usiwa kunyonya huu. Kisi akaniambia kila kitu kimezingatiwa. Wananyonya maziwa ya kopo. Tutakuwa tuna unawanyonyesha mara mbili kwa siku. Na chuo utarudi kumalizia masomo yako, sawa kipenzi changu? Nilifurahi sana kuhusu kurudi chuo. Yaani asikwambie mtu nilifurahi kweli kweli. Tukalala usiku ule, asubuhi kulikucha tukiwa miko, nikiwa mikononi mwa Chris, nilikuwa na furaha sana. Nilimwamsha na kuhitaji haki yangu. Alinuka na kunipa cha asubuhi asubuhi. Kilikuwa kitamu mno. Nilijua kuikatikia kiuno, mashaallah. Mpaka Chris alipiga yoe hasa pale alipokuwa anapizi. 
nilijua kumfinyia kwa ndani. Alijua kupiga yoe. Akainuka na kuziba mdomo. Nilicheka. <laughs> Chris pia alicheka pia na kuniambia yani Iron umenifanya napiga kelele. Nilijua kumchekesha tukaingia bafuni na wote baada ya kuoga tulivaa nguo kisha tulienda chumbani chumba cha watoto tuliwakuta wananyoshwa maziwa. Tuliwakuta kila mmoja alimbeba wake. Tukawa tunawanyosha maziwa. Mamake Chris alikuwa anafurahia sana kutuona. Tulipomaliza walikuwa wameshiba. Tuliwabeulisha baada ya hapo tukawabembeleza wakalala. Nadhani wale wa Uswahilini wenzangu watakuwa wanafahamu maana kuwabeulisha watoto. Ya. Yeah. Tuliwalaza kisha mama Chris alikuwa anataka kujua niliwezaje kuja nao toka kwetu. Nikamwambia nilipanda taksi kisha alinipeleka hadi stand niliomba msaada wa kupokea mabegi na dereva taksi hadi kwenye basi kisha nikamfuata nyuma nikiwa nimewabeba mwenyewe. Nilikuwa sitaki mtu anisaidie watoto nilikuwa naogopa kuibiwa. Ni bora waniibie mabegi ila si watoto wangu. Hadi naingia hapa kwanza nilianza mahali tulipokuwa tunakaa sikumkuta na dereva wangu wa taksi akuniacha. Hadi chuoni alipoambiwa Chris yupo ndio nikamruhusu anishushe. Chris pia alinipokea mabegi na watoto hakuweza kuagusa. Nilipofika hapa ndipo nikawaruhusu kwa kuwa nilijua hapa ni nyumbani kwao. Mama Chris alifurahi sana na kunisifu kwa kuniambia we ndio mama bora unaweza kuwalinda watoto wako. Nilifurahi kusikia kisha Chris akaniambia twende chuoni tukafuatilie taratibu za wewe kurudi pale. Nikaambia sawa tukamwaga mama na kwenda chuo. Alihakikisha narudishwa chuo tena. Na yeye alikuwa field tulikuwa tunapendana sana. Asubuhi ananipeleka chuo kwanza mimi kisha yeye anaenda zake field. Na mama yake aliajiri wa dada wa kuwatizama kina Karita. Na ilikuwa ni amani sana niliwasiliana na mama na kumwambia kuwa watoto wamepeleku, wamepokelewa na mimi nimerudi chuo tena mamangu akafurahi sana alimwambia wamepewa majina kule anaitwa Karina na adoto anaitwa Karita. Mamangu alifurahi sana akaniambia nitakuwa na maisha bora sana. Mshukuru Mungu kwa hilo. Nikaambia pia niwevisha peti ya uchumba. Mama akaniambia funga ndoa ya kanisani. Ukija huku uje ukiwa umefunga ndoa ila sio kwa sasa. Nikamuuliza kwani ulishamwambia baba kuwa hawa watoto sio wa huyo mbaba. Mama akajibu hajui na hataki na sitaki ajue kwa sasa. Nilifurahi nikaambia mama ukihitaji nipigie kwa namba hii tu kama una shida yoyote niambie mamangu akafurahi sana akaniambia na radhi na wewe mwanangu kuwa na maisha mazuri. Nilifurahi sana nikaendelea na chuo na Chris alipomaliza field mimi pia nilimaliza chuo na nikafanya field kwenye ofisi za serikali na baadaye nilifanikiwa kuajiriwa serikalini. Baada ya mwaka mmoja Chris alipewa nafasi ya kwenda nje ya nchi kuongeza ujuzi zaidi wa upasuaji. Akaniomba ni mruhusu. Akaniomba ni msubirie tujue tufunge ndoa. Nikamkubalia na kumruhusu aende. Kwa kuwa anaenda kuongeza ujuzi sio mbaya. Siku ya kusafiri hatimaye kawadia kesho Chris akasafiri. Usiku wetu ulikuwa kipekee sana wa mahaba. tuliandaana vizuri nilimfanya anione kama malikia siku hiyo kwanza niliwasha mishumaa chumbani nikazima taa niliandaa chumba kwa maua ya waridi hadi kitandani nilipofika nilimvua nguo taratibu kisha nikampeleka bafuni maji alikuwa yananukia marashi kwenye jakuzi na maua waridi yalikuwemo nikamuosha pale na baadhi ya baada ya hapo nilimpaka manukato kisha nikamweka kitandani na kuanza kumbusu kuanzia kidoleni taratibu mpaka juu nilimuonyesha mahaba kweli kweli niliamua kuikalia juu na Chris alikuwa chini akiwa ana nishikashika kiuno tu nilicheza cheza pale juu huku nikitoa sauti za kimahaba hadi nilikuwa zinamfanya Chris azidishe midadi alianza na kuongea aya ni tafadhali usijue kaniacha kwa sababu wewe ni wa kwangu tu jamani yani hivyo unajua eh na mimi nilikuwa na mjibu na mbio sijali mpenzi mimi ni wako kwa peke yako endelea kunipa vitu hani we ni tie tu Chris alidisha mikito nikambadilisha staili mwendo ulikuwa ni ule ule mashallah 
aliona dunia imesimama kwa raha alivyokuwa anamuonyesha. Tulipomaliza tulioga na kulala tukiwa tumekumbatiana tume kumbatiana wenyewe. Asubuhi kafika tukaamka tukaanza safari ya kuelekea uwanja wa ndege kumsindikiza Krisi tukaagana naye na yeye akaondoka Canada. Tukarudi nyumbani hivyo tulikuwa tunamisi sana. Nilikuwa mnyonge sana kwani huwa najisikia vibaya sana kutengana na Krisi. Mama Krisi alinituliza kwa kuniambia usijali kipenzi, atarudi. Nikawa najiweka bize lakini namisi sana Krisi. Nikaenda kujituliza ufukweni mwa bahari nikitazama mawimbi baharini. Baada ya siku kadhaa, Chris alinipigia simu na kunijulia hali. Tukaongea mengi kuhusu watoto wetu ikawa ndio kawaida yake kila siku jioni tunaongea. Na Chris, tunaongea na Chris. Nikashangaa siku hiyo Chris akunipigia simu, nilipiga sana hakuwa online. Siku iliisha na siku nyingine tena ikaisha. Baada ya siku kama nne anakuja kupatikana mara moja, nikimuuliza anasema kuwa anajisomea. Ndio anakuwa busy. Nikiongea na mama yake ananiambia kuwa ni siofu yuko bize na kilichompeleka. Niliendelea kuwa mvumilivu hadi kuna muda nilikuwa nalia peke yangu. Siku moja nikampigia Chris video call alipopokea niliongea naye kwa kutazama alikuwa kitandani pokifua wazi. Akaniambia yani ninakuwa busy mno hivyo nakosa hata muda wa kuongea na wewe na watoto wangu. Ghafla nikamuona msichana kwa pembeni alikuja bila kutarajia naye alikuwa kavaa kisidiria na kichupi tu hivyo nikachukia nikakata ile simu na kutoka nyumbani nilienda nje ya nyumbani nilienda kupunga upepo huko nikilia sana kwa uchungu nilijifikiria kwa muda nikaona nitoke pale kwao niende nikapange mwenyewe kwanza tayari nilikuwa nina mshahara na nilikuwa ninajiweza kulipa kodi sikumwambia mamake na Chris wala bibi yake nikatafuta nyumba nikahama bila kumtaarifu mtu Niliwadanganya naenda Morogoro nitarudi nikaondoka. Niliweka wadada kwa ajili ya watoto watoto wangu na usafi walikuwa watatu. Niliwalipa vizuri tu, tulikaa kwa amani na upendo, nilikuwa na hasira sana na wanaume. Chris kila akipiga nakata. Na kwa wananiambia wanamwambia nilienda kwetu kusalimia na watoto. Hivyo ilikatika miezi mitatu kimya sijarudi nyumbani. Hivyo aliona mama Chris aje ofisini kwetu kuulizia Akaambia yuko kazini kila siku, lakini leo kaenda kliniki mpaka kesho. Kweli kesho yake alikuja kuniulizia akaambiwa niko ofisini kwangu. Na akaja akanikuta nilipomuona, nilisimama nikamkumbatia, akaniuliza ujambo mwanangu nikamwambia si jambo shikamo mama. Akaitikia mara haba vipi watoto wanaendeleaje? Nikamwambia wa jambo kabisa, akaniuliza sasa mbona umetukimbia? Eh? Tu umetukimbia na watoto kweli ya Irene? Nikamjibu hapana mama, nilienda kupumzika kidogo. Akaniuliza upumzike kwani pale kwetu kuna shughuli nzito. Nikamwambia hapana mama yangu, nilikuwa nimebureka sana kwa alichonifanyia Chris. Mama Chris akaniuliza kipi tena kipenzi changu. Nikamwambia mama Chris ana mwanamke mwingine yuko naye kule Canada. Mama Chris akaniuliza umejuaje mwanangu wewe upo huko na yeye yupo kule. Nikamjibu kwa nimempigia simu video call, alikuwa kapumzika, hakuwa darasani, kakaa kitandani na boxer na juu hana nguo. Kidogo kama tunaongea alitokea binti akaingia na kwa bahati mbaya akiwa anakisidia na kichupi tu unadhani alikuwa anafanya nini hmm? mwanamke na mwanaume hivyo wako huko alikuwa anafanya nini mama Chris akachukizwa sana akaniambia usiogope nitaanani tu yaani nitaongea naye hawezi kusababisha jukuu wangu wanahamishwaamishwa wa maisha ya uswailini sio rahisi vipi huko mlipo sasa mnaishije hebu rudi nyumbani na watoto hili sota alishughulikia sio vizuri kuwatesa watoto hivyo eh kwa ujinga wa huyo Chris. Nikamwitikia mama nikamwambia hapana nitawaleta watoto kila Jumanne. Ikifika Ijumaa wana wanarudi. Kwani Ijumaa wanawahi kurudi shuleni na Jumamosi ni nusu siku Jumapili nitakuwa nyumbani. Hivyo watanipa kampani. Mama yake alinibembeleza pale ila mimi nina misimamo yangu jamani. Aliondoka akaniacha baada ya muda Niliona simu tena inaita. Alikuwa Chris akinibembeleza nikamgomea. Alijuta kwa alichofanya, nikamkazia sikutaka kabisa kurudi kwao. Hivyo alikuwa na mawazo sana. Baada ya miezi kadhaa hatimaye alimaliza chuo na kuhitimu shahada ya udokta, operation, akarudi. Walienda kumpokea watu wa kwa out. Alimwomba mama ampelekee vitu vyake nyumbani. Akamwambia naenda kuwarudisha Irene na watoto. 
akafika pale ofisini akaomba anwani ninapokaa walimpa akaja mpaka nyumbani alipofika akagonga mlango nikaenda kufungua nikakutana uso kwa uso na Chris nilishindwa kumrudisha nje kwani ndani kuna watoto wake akaingia na kuanza kuniomba msamaha nilimkatalia nikamwambia sitaki wewe kunifanyia hivyo mimi Chris akaniambia hata kama nitakuwa na wasichana maelfu ila amini moyo wangu unadunda kwa ajili yako tu asikwambie mtu mapenzi ni hisia nzuri sana na hasa zikimpata mhusika kwa mara ya kwanza Irene moyo wangu ulidunda nilipokuona wewe tu mimi nakupenda sana Hivyo amini yeye anayaongea mimi nakupenda mpenzi wangu wewe ndio mama wa wanangu kipenzi changu nilikuwa simuelewi kabisa alikuwa ananitia hasira kweli kweli akaendelea kusema ndio kwanza nimetua uwanja wa ndege na walikuja kunipokea lakini nilipoona haupo na wanangu niliona hakuna maana niliwapa mabegi yangu anipelekea nyumbani tu na kuja huku nisamee mimi mke wangu mtarajiwa naomba sana aliomba sana akaenda chumbani kwangu nikiwa na hasira nililia kweli kweli akaenda alipo watoto walikuwa wanatembea vizuri tu akakaa nao mlangoni nilijua kulia muda mrefu kweli kweli alikuja akavunja mlango na kuingia ndani kisha alianza kunibembeleza na aliona aingie na triki akaanza kunipapasa kunyonya lipsi zake tamu nilitulia nikasema huyu Chris kwa nini mimi alinyonya romance kisha akahamia kwenye chuchu akaninyonya acha tu ilikuwa hoi na, na nizangu pale ndipo zinapopatikana basi ndio hivyo tena alijua kunilegeza kisha akatoa mtarembo wake pale iliyokuwa na ulilia amempa mtu mwingine akanichomeka akaniweka kweli kweli mhm mm kwa slow motion huku akizungusha kiuno na akinitazama usoni na akiniambia wewe ni wa peke yako na kupenda sana na ndio mwenye haki na hii na huu mtarembo wangu nilitikia kwa sauti ya kimadeko na tamu ya kimahaba akaniambia nimerudi tuanze process za kufunga ndoa haraka sana tukitoka hapa tuwe tukaandishiane ndoa kabisa kipenzi changu nikamwitikia sawa akaongeza mafundi katika kuni nani pale nilipiga yoyo za utamu alijua kuniziba mdomo huku akiendelea kunikandamiza na kuambia baadaye akiwa kamaliza alinicheka akaniambia nimekulipizia eh alinicheka hivyo na mimi nikacheka kisha akaniambia mkapakie vitu turudi nyumbani wametumisi sana niliwaambia wadada wakapaki vitu kisha tuliingia kwenye gari na kurudi nyumbani kwa kina Chris siku iliyofuata tukaandikishiana ndoa na process zikafuata baada ya muda mfupi tukafunga ndoa ilikuwa ni kubwa sana tulipendeza mno hatimaye tukawa karibu tena maana tulikuwa tunapendana sana tulikuwa na watoto wetu tuliishi hapo kwa kina Chris walikuwa wanatupenda sana na huu ndio mwisho wa mkasa wetu huu mfupi ama simulizi yetu Ulikuwa nami Malkia ya Sauti kutoka hapa Simulizi Mix 0677 0620012 ndio nambari ambayo unaweza kuwasiliana nao.